项目是反常活跃性的发现呢，应该是近啊十年左右，凝聚态物理最大的进展之一，也有非常广泛的影响。草藻这个呢，也是啊，近五年左右，整个高温草藻领域最重要的进展之一。而且呢，从概念上来讲，它是一个全新的、充满了颠覆性创新思想的这么一个、呃、想法，导致一个科学发现。我经常会谈到。啊，科学家呀，或者很多其他方面工作者，几十年又一日做一件事情，他会很坚持。你看到了吗？嗯。你们是这么装的吗？嗯、不是。这镊子用成这个样子，啊，要不修修这个镊子？嗯。是吗？这个镊子已经两个都不一样了。在科学研究的不同阶段，你会看到不同的风景。这种不断的促使你看到更优美的风景，探索到科学上更有趣的现象，这样一种驱动力量，会使你不感觉到这是一个非常枯、非常枯燥的事情，而是几十年如一日的享受到科学的研究乐趣。你要对这个实验非常的敏感，你听到啪一下，可能有什么事发生了，都应该引起你的警觉，多问几个问题，就像小孩一样好奇，然后呢，把你看到这些东西呢，变成一个科学的问题。那个镊子，就是已经都就就合不死了，还一长一短。你犯疑虑的可能性就很大。我们老家咱们山上叫意外，能凑合着过就快点过，这是一个做科研的一个大机会。在以后的这个实验过程中，牢记我讲到的这一点，就是追求极致。嗯、我有一个爱好呢，就是有空的时候，啊，看这个地球仪。通过这个看这个地球仪呢，你会了解到这样一个旅游胜地呢，为哪个国家？这个国家呢，又位于地球的哪一个地方？到达这个旅游胜地，了解了具体的风景、具体的气候。如果你要问为什么会形成这种地貌、这种地质情况，你必然要和它处在这个地球上的位置呢之间的关系呢，要进行思考。这一点呢，和我们做科学研究上把握宏观。哦，具体、宏观和微观的关系非常的类似。通过这样经常啊思考这种问题呢，你有利于你在科学上研究把握方向。我自己看科学的话，可以用两个字来表述：真和妙。随着你这个经历的增加，研究水平的提高。你呀、啊，就和登山一样，你会爬得更高的位置，你会领略的更美啊，呃，低处看不到的风光。当我转动地球仪，看到位于美国亚利桑那的弗兰斯达夫这个地方的时候，感触特别的深。我清楚的记得，我第一次去美国开会的地点呢，就是在弗兰克斯达夫这个地方。那是一九九五年，二零一四年。十九年以后，我再次回到弗兰克斯达夫参加另一个国际会议，因为时差，晚上睡不着觉。这个时候，我就回忆起了过去十九年自己的发展历程，自己经历过的酸甜苦辣。十九年前的一九九五年，我们中国的科研条件还很差；十九年后的今天，由于经济的发展、国家的重视，我们科学家的科研条件也变好了。因此呢。我的研究团队也做出了世界领先的工作，所以回想过去，看看现在，我对未来的发展充满了信心，对我们中国的发展也充满了信心。